আসসালামু আলাইকুম জিএক্স বিএর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অ্যাডিবি লাস্টেটর কমপ্লিট কোর্সে জানেন স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা রাস্টার ইমেজকে ভেক্টরে কনভার্ট করতে পারি অর্থাৎ ট্রেস করতে পারি পেন টুল ব্যবহার করি তো যেটা একটু লেন্দি প্রসেস বা যেটা লেন্দি প্রসেস হলেও যেটা অনেকটা ইউজফুল বা অনেকটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড তো খুব সহজে যদি ইমেজ আমার কমপ্লেক্স না হয় বা ইমেজ যদি আমার ইজি হয় সিম্পল হয় তাহলে কিভাবে খুব সহজে আমরা ট্রেসিং করতে পারি সেই বিষয়টা আজকে আমরা দেখব তো সেটি হচ্ছে কি আমাদের অটো ট্রেস যে অপশনটি আছে সেই অপশন ইউজ করে আমরা কিভাবে ট্রেসিং করতে পারি আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ তানভিরুল হক তো চলুন দেরি না করি আজকে ক্লাসটি শুরু করা যাক তো প্রথমে ইমেজ ট্রেসিং করার জন্য আমাদের কিছু ইমেজের প্রয়োজন হবে তো আমি যদি কিছু ইমেজ গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে আসি যেমন সিম্পলের মধ্যে যদি আমরা কিছু আইকন বা কিছু লোগো যদি আমরা আসলে খুঁজি যেমন ফেসবুকের যেই লোগো আছে ফেসবুকের লোগো আমরা ইউজ করতে পারি জাস্ট ডেমোর জন্য দেখার জন্য দেন টম অ্যান্ড জেরি অনেক পপুলার একটি কার্টুন সেই কার্টুনে কিছু গ্রাফিক্স আমরা ইউজ করতে পারি দেন হচ্ছে গত ক্লাসে আমরা যেটি ক্রিয়েট করেছিলাম অর্থাৎ লায়নের যেই আইকনটি বা লোগোটি যেটা আমরা ক্রিয়েট করছিলাম এটিও আমরা দেখবো যে আমরা অটো ট্রেস ইউজ করে যদি করি তাহলে কেমন রেজাল্ট আসলে আসবে তো ফেসবুকের জন্য যদি আমরা ফেসবুকের যে কোনো একটি লোগো আসলে ইউজ করি এই লোগোটি আমরা ইউজ করি ফার্স্টে যে লোগোটি আছে সেটি আমরা ইউজ করি তো এটিকে আমরা সেভ করি দেখেন এটার কিন্তু রেজুলেশন খুবই কম তিনশো পঁচিশ বাই তিনশো পঁচিশ রেজুলেশন কথাটা আমি কেন বলতেছি একটু পরে আসলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে তো আমি এই ইমেজটা জাস্ট সেভ করলাম আমার ডেস্কটপে ডেস্কটপে আমি সেভ করে রাখি হচ্ছে এফ বি লোগো এই একটা ডেমো হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি দেন হচ্ছে টম অ্যান্ড জেডির কিছু ইমেজ আমরা ইউজ করতে পারি এই ইমেজটা পিএনজি এটা আচ্ছা এটা দেখি আচ্ছা এটা পিএনজি হ্যাঁ আমরা একটা পিএনজিও ইউজ করে দেখি যে পিএনজি ইউজ করলে পিএনজি মানে হচ্ছে কি ট্রান্সপারেন্ট আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ট্রান্সপারেন্ট সেই ক্ষেত্রে কেমন রেজাল্ট আসে সেটা আমরা দেখবো তো আমরা এটা সেভ করে রাখি যে টম অ্যান্ড জেডি এটা সেভ রাখলাম এবং আরেকটা হচ্ছে আমরা জাস্ট ইমেজ সেভ করি যেটা হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ এটাই ইউজ করি আমি এটা একটু বেটার দেখতে রেজুলেশনও ভালো এটাও সেভ রাখি আমরা এবং আউটলাইন যেটা ট্রান্সপারেন্ট না এটা আমরা একটু ইউজ করি এই চারটা যে চার পাঁচটা যে ডেমো আছে এই ডেমো দিয়ে আমরা একটু দেখি যে আমাদের অটো ট্রেসের রেজাল্টটা কেমন আসে তো অটো ট্রেস কি বা অটো ট্রেসের অপশনটি আমরা কোথায় পাবো সেটা দেখার জন্য যদি আমরা একটু আমাদের এই ডকুমেন্টটা আমরা ক্লোজ করে ফেলি এবং হচ্ছে আমাদের যে চার পাঁচটা যে ইমেজ আমরা ডাউনলোড করলাম সেই ইমেজগুলো যদি আমরা একটা একটা করে ওপেন করি আগে আমরা ফেসবুকে তো ওপেন করি ফেসবুকে তো ওপেন করলাম দেন হচ্ছে আমরা আমাদের গত ক্লাসে যে লোকটা ইউজ করছি সেটা আমরা লাস্টে দেখি যে সেটা লাস্টে আসলে কেমন রেজাল্ট আসে প্রিভিয়াস ভিডিওতে কেমন আসছিলো এবং অটোতে কেমন আসে সেটা আমরা দেখি দেন আমরা এটা ইউজ করি এটা ওপেন করি বাকি বাকি যে দুটো আছে সে দুটো আমরা একবারই ওপেন করে ফেলি এই হচ্ছে আমার চারটা এবং আমার যে গত ক্লাসের যেই লোগোটি আমরা ইউজ করছিলাম সেটিকে আমরা নিয়ে আসলাম তো একদম প্রথমে আমরা চলে আসি এফ বি লোগো ফেসবুকের লোগো লোগোটি খুবই সিম্পল অর্থাৎ কি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্লু কালারের দেন তার উপরে এফ এর যে লোগোটা আছে তো এটাকে অটোলি যদি পেন টুল আমরা ট্রেস করতে চাই তাহলে একটু সময় লাগবে তাও করতে পারবো আমরা সমস্যা নেই কিন্তু অটো ট্রেস বা ইমেজ ট্রেস অপশনটা আমরা কোথায় পাবো সেটি পাওয়ার জন্য যেহেতু আমরা হচ্ছে ওয়েব ওয়ার্ক স্পেসে কাজ করছি তো আমরা উপরে ইমেজ সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমরা উপরে পেয়ে যাবো ইমেজ ট্রেস কিন্তু যদি ওয়েব ওয়ার্ক স্পেস আমরা ইউজ না করি তাহলে কোথায় পাবো তাহলে কিন্তু আমরা প্রপার্টিসের মধ্যে সব রকমের অপশন কিন্তু সব রকমের অ্যাট্রিবিউট কিন্তু আমরা প্রপার্টিসের মধ্যেই পাচ্ছি আমরা যেখানে বের করা আছে যখন আমরা ইমেজ সিলেক্ট করব ওই ইমেজে কিন্তু এখানে আমরা একটা অপশন পাচ্ছি ইমেজ ট্রেস এই একটা অপশন এবং মেনুতে কোথায় আছে মেনুতে যদি আমরা অবজেক্টে চলে যাই এবং ইমেজ ট্রেস দেন আছে মেক মেক মানে হচ্ছে ইমেজ ট্রেস আমরা ক্রিয়েট অর্থাৎ প্রসেসটা আমরা স্টার্ট করলাম তো ইমেজ ট্রেস করার জন্য ফার্স্টে আমরা অটো ট্রেস করার জন্য আমরা ফার্স্টে ইমেজটি সিলেক্ট করব দেন এখান থেকে হোক এখান থেকে হোক বা মেনু থেকে হোক যেখান থেকে হোক আমরা জাস্ট সিম্পলি কী করব ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করব এখন ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন কিছু অপশন আছে এই অপশনগুলো আমাদের আসলে ঘাটাঘাটি করার দরকার আমরা ডিফল্টে ক্রিয়েট করলাম দেখেন এটা কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইমেজ ট্রেস কিন্তু হয়ে গেছে ইমেজ ট্রেস অটো ট্রেস বা ইমেজ ট্রেস যে অপশনটি আছে ডিফল্ট সেটির কিছু ধাপ আছে ফার্স্টে আপনাকে ইমেজ ট্রেস করতে হবে দেন আপনি যদি কিছু মডিফিকেশন করতে চান সেটি
ফার্স্টে দেখেন প্রিসেট প্রিসেটের মধ্যে কিছু কালার রিলেশন দেওয়া আছে থ্রি কালার সিক্স কালার সিক্সটি ইন কালার্স আর কিছু প্রিসেট দেওয়া আছে প্রিসেটে আমরা না যাই আমরা হচ্ছে ভিউতে চলে যাই ট্রেসিং রেজাল্টস এখানে কি আমরা আউটলাইন দেখতে চাচ্ছি যে জাস্ট আউটলাইন অর্থাৎ আমার যে ট্রেস হচ্ছে ট্রেসের আউটলাইনটা সঠিক আছে কিনা বা আমি ভিউ যে ফরম্যাটটা আছে সেই ভিউটা আমার সোর্চ ইমেজ দেখতে চাইলে আমি অর্থাৎ সুইচ করতে পারি আমি আমার রেজাল্টের মধ্যে এবং অন্য কোনো ভিউয়ের মধ্যে আমি এখান থেকে সুইচ করতে পারি আমি ট্রেসিং রেজাল্ট লাগতাম এবং যদি আমার পিকচার যে মেইন পিকচারটা যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট না হয়ে থাকে অর্থাৎ কালারফুল ইমেজ হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ফেসবুকে যে লোগোটি ছিল এটি কিন্তু আমার কালারফুল ছিল অর্থাৎ ব্লু কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড দেন হোয়াইট কালারের আমার এফের লোগোটি তো এটি কিন্তু কালার ছিল তো আমার ট্রেস করার পরে যদি আমার আউটপুট প্রয়োজন হয় কালারে তাহলে আমরা এখান থেকে ড্রপ ডাউন থেকে কালার সিলেক্ট রাখবো যদি আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট প্রয়োজন হয় আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রাখবো এবং গ্রে স্কেল প্রয়োজন হয় আমরা গ্রে স্কেল রাখবো তো কালার ইউজ করাটা একটু লেন্দি বিষয় যদি আপনার ইমেজের ভিষ ভিতরে প্রচুর পরিমাণের কালারের শেড থাকে তাহলে আপনি পিসিতে সেটা প্রসেস করতে অনেক সময় লাগবে এবং কালার যত বেশি হবে সেটা রেজাল্টও ততটা খারাপ হবে এটা আমরা পরবর্তী যে ডেমোগুলো আছে যে ইমেজগুলো আছে ওগুলোতে আমরা দেখবো জাস্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে কিন্তু আমাদের মোটামুটি একদম পারফেক্ট চলে আসছে তারপর আমরা কালারে ক্লিক করে দেখি যে আসলে কি হয় এখানে কিন্তু দেখেন কালারে কিন্তু পারফেক্ট আসছে যা কেন আসছে কারণ ইমেজটা খুবই সিম্পল বেশি কিছু নাই সলিড কালার এর মধ্যে কোনো কালারের শেড নেই দুইটা কালার একটা হচ্ছে কি ব্লু কালার একটা হচ্ছে এফ কালার এফ অর্থাৎ এফের হোয়াইট কালার এখানে দেখেন কালার্স টু টু থার্টি আছে এই জিনিসটা কি এটা আমরা পরবর্তী যেই ডেমো আছে সেটা দেখবো এটা দেখবো না তো এটা হচ্ছে কি আমার ইমেজ ট্রেস হয়ে গেল কিন্তু এটা কিন্তু এখন ইমেজ আমার ভেক্টরে কিন্তু এখন আমরা ভাঙি নাই এটাকে তো ভেক্টরে ভাঙার জন্য ফার্স্ট আমি ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করলাম দেন আমাদের যদি কোনো অ্যাট্রিবিউট চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় আমরা সেটা চেঞ্জ করলাম এবং তারপরে আমরা এখান থেকে এক্সপ্যান্ড অথবা আমরা এখান থেকে এটাকে কী করবো এক্সপ্যান্ড করবো অথবা অবজেক্ট ইমেজ স্ট্রেস দেন হচ্ছে আমরা এটাকে রিলিজ অথবা এক্সপ্যান্ড করবো এক্সপ্যান্ড করবো আমরা রিলিজ না এক্সপ্যান্ড করবো তো যেখান থেকে করে না কেন আমরা এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম এক্সপ্যান্ড করার ফলে কী হলো আমি একটু কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছে আসি লেয়ার্সে চলে আসলাম এখানে দেখেন আমার ইমেজ ট্রেসিং এটা কিন্তু এখন ইমেজ আকারই আছে যখন আমি এক্সপ্যান্ড করবো এটা কিন্তু ভেঙে একটা গ্রুপ হয়ে যাবে কেন কারণ গ্রুপের আন্ডারে দেখেন আমার যতগুলো অবজেক্ট ছিল প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা শেপ আছে যে এফের শেপ আলাদা যে শেপগুলো ছিল প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা হয়েছে এবং আমি সম্পূর্ণ লোকটাকে একটু বাইরে নিয়ে আসি দেখেন এই যে সাইডের যেই সাদা যে অপশনটা মানে সাদা যে পাটটা সেই পাটটা দেখা যাচ্ছে কেন দেখা যাচ্ছে আমরা যদি আরও পিসে চলে আসি একটু ডিটেলসে যাই আমরা একদম শুরুতে চলে আসলো দেখেন আমরা ইমেজটা বাইরে নিয়ে আসি ইমেজটা কিন্তু আমার এই শেষ পর্যন্ত এখানে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ কি এখানে কিন্তু কিছু নাই তো কালার কাউন্ট হয় কীভাবে এটা আমরা একটু যখন বেশি কালার আসবে তখন দেখবো জাস্ট এখন দেখা রাখলাম আমরা কি করি আর একটু রিপিট করি ইমেজ ট্রেসের তিনটা হচ্ছে আপনার ধাপ ফার্স্ট ইমেজ সিলেক্ট করে কি করবেন সিম্পলি কি করবেন ইমেজ আপনার ট্রেসে ক্লিক করবেন অর্থাৎ ইমেজ সিলেক্ট করার পরে ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করলাম আমার ইমেজটি ট্রেস হয়ে গেল এখন তারপরে সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে যদি আপনার কোনো অ্যাক্টিভিট চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় আপনি চেঞ্জ করবেন যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন না হয় চেঞ্জ করবেন না আর থার্ড স্টেপ হচ্ছে আপনাকে এটাকে ভাঙতে হবে তো সিম্পলি আমরা এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করে এটা আমার প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট আমি আলাদা আলাদা পেয়ে যাব তাহলে কি আমি সেটাকে ঠিক নিজের ইচ্ছা মতো কালার চাইলে এখন আমি এটাকে নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো সময় কালার চাইলে দিতে পারবো এই জন্যই হচ্ছে আমার মূলত ভাঙার বিষয়টা তো আমি যদি একটু কালার দিই হ্যাঁ আমরা কিন্তু এখানে চাইলে কালার দিয়ে দিতে পারি তো এই হচ্ছে কি আমাদের ফার্স্টে যে ডেমোটা ছিল সেই ডেমোটা মোটামুটি আমাদের পারফেক্ট যতটা সম্ভব পারফেক্ট কিন্তু আসছে একটু মডিফাই আমরা করলে আমরা পারফেক্ট রেজাল্ট পেয়ে যাবো একটু কাটা কাটছাট করলে দেন সেকেন্ড যে এক্সাম্পলটা আছে এক্সাম্পলটা আমি বাইরে নিয়ে আসি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বাইরে নিয়ে আসি এটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ কি পিএনজি ইমেজ কিন্তু ইমেজের রেজুলেশনটা একটু কম তো ইমেজ স্ট্রেসের ক্ষেত্রে আপনার রেজুলেশন যদি কম হয় তাহলে আসলে রেজাল্টটা একটু তেমন একটা ভালো আসে না তারপর আমরা দেখি এটাতে কেমন আসে তো আমরা যদি সিম্পলি কী করি ইমেজ স্ট্রেসে ফার্স্ট ইমেজ সিলেক্ট করবো দেন হচ্ছে ইমেজ স্ট্রেসে ক্লিক করবো ইমেজ স্ট্রেসে ক্লিক করলে এটা কিন্তু দেখেন খুবই বাজে অর্থাৎ কি ভেঙে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটু অ্যাডভান্স স্টেপে যাইতে হবে অ্যাডভান্স স্টেপে গেলে আমরা এখানে পাবো পাথ অর্থাৎ আমাদের পাথ
বেশি না থাকে কম থাকে বা ইমেজের রেজুলেশনটা খুব ভালো হয় তাহলে আপনি মোটামুটি একটি ভালো আউটপুট পাবেন অন্যথায় কিন্তু পাবেন না তো এটাকে যদি আমরা কালারেও করি দেখেন কালারেও কিন্তু সেই ভাঙা ভাঙা বা ফাটা ফাটা একটি চলে আসবে মোটেও ভালো আসতেছে না তো রেজুলেশন ম্যাটার করে তার মানে ইমেজ ট্রেস প্যানেল ইউজ করলে আমাদের রেজুলেশন ম্যাটার করবে ইমেজের রেজুলেশন যদি খারাপ হয় এবং কালার যদি বেশি হয় তাহলে ম্যাটার করে কালার যদি একটা হয় বা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয় তাহলে কম ম্যাটার করে রেজাল্ট ভালো আসবে যদি কিন্তু কালার হয় এবং রেজুলেশনও খারাপ হয় তাহলে আপনার আউটপুট ভালো আসবে না তো এই একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম যে কালার ইমেজের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হবে যত বেশি কালার হবে তত বেশি প্রবলেম হবে এই রেজুলেশন যত কম হবে আউটপুট তত বাজার আসবে দেন পরবর্তী ইমেজে যদি চলে আসে এটার কিন্তু দেখেন কালার কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অর্থাৎ শুধু কালো এবং সাদা তো এটার ক্ষেত্রে রেজাল্ট কী আসবে ওইটার ওইটাই সেম জিনিসই অনেক পাত অনেক ডিটেলস আছে কিন্তু কি কালার কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তো এটার রেজাল্ট আমার প্রিভিয়াস থেকে অনেক বেটার আসবে তো আমি ইমেজ সিলেক্ট করে যদি ইমেজ ট্রেস করি ট্রেস করার পর একটু প্রসেস হওয়ার পর দেখেন অনেক বেটার আসছে অনেক বেটার আসছে মোটামুটি পারফেক্টই আসছে কিছু জায়গার ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রবলেম আছে যেগুলো আমরা এই অ্যাডভান্স অপশনে যে অপশনগুলো আছে যেমন কনার রাউন্ড কম কেমন হবে অথবা আমার পাত ঠিকঠাক মতো যদি একটু আমি অ্যাডজাস্ট করে নিই তাহলে আমি আমার মনের মতো রেজাল্ট পাবো দেন হচ্ছে কি এটাকে আমাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে এক্সপ্যান্ড করে যদি আমি চাই যে আমার কোনো জায়গায় কালার দেওয়ার প্রয়োজন হবে আমি যদি এই ইমেজটা থেকে একটু কালার কপি করি এই ইমেজটাকে আমি নিয়ে আসি জাস্ট কালারের জন্য আমি এটাকে একটু বাইরে রাখি যদি আপনি চান আপনি এখান থেকে কালার কিন্তু ইউজ করে আপনি এটাকে কিন্তু কি সম্পূর্ণ ভেক্টরি কিন্তু কনভার্ট করে ফেলতে পারেন আমি এই ডিটেলসে যাচ্ছি না আমি মেবি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি কী বুঝাতে চাচ্ছি আসলে যে আমরা এখন কিন্তু ইজিলি এটাকে কিন্তু ভেক্টরে কনভার্ট হয়ে গেছে আমরা এটাকে এখন কি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ইমেজে অর্থাৎ কি কালার ঠালার দিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট কিন্তু আমরা করতে পারব তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের ক্ষেত্রে রেজুলেশন যদি খারাপও হয় বা রেজুলেশন ভালো হলে তো কোনো কথাই নেই রেজুলেশন যদি খারাপ হয় তাহলেও রেজাল্ট আমার মোটামুটি অনেক ভালো আসবে আর পরবর্তী ইমেজ যেটা এটা কিন্তু কালার ইমেজ কিন্তু রেজুলেশন কিন্তু কি রেজুলেশন কিন্তু অনেক অনেক বেটার এটা মেবি টু থাউজেন্ড টু কে রেজাল্ট আছে তো এটাকে যদি আমরা হচ্ছে কি ইমেজ ট্রেস করি যে প্রথমে আমরা সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করলাম এবং আমরা ওকে দিই মানে এটা অনেক বড় ইমেজ এই জন্য আমার ওই পপটা দিছে যে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ইমেজ মেয়ে দিয়ে হয়তো বা আপনার পিসিতে প্রেশার অনেক বেশি পড়তে পারে তো ইমেজের রেজুলেশন ভালো হওয়ার কারণে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে কিন্তু রেজাল্ট খুব ভালো আসছে খুব ভালো আসছে এবং এটাকে যদি আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট না রেখে আমরা যদি কালারে নিয়ে আসি তাহলে প্রসেসে তো সময় লাগবে আপনার পিসির যে কনফিগারেশন তার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু ইমেজ টেস্টটা আসলে কাজ করবে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইমেজ টেস্টের অপশনগুলো বা অ্যাট্রিবিউটগুলো মেনিপুলেট করার সময় একটু সাবধানে মেনিপুলেট করবেন রেজাল্ট কিন্তু অসাধারণ আসছে রেজাল্ট কিন্তু খুবই ভালো আসছে তো এখানে হচ্ছে এখন কালারের বিষয়টা যেটা আমরা স্কেপ করে গেছিলাম যে এখানে টু কালার টু থার্টি কালারের মিনিংসটা কি মানেটা কি এটা মানে হচ্ছে যে আপনার অবজেক্টে বা আপনার ইমেজে মিনিমাম দুইটা কালার থাকবে যদি কিছু নাও থাকে সাপোজ ধরেন যে আপনার যদি এটা একটি ইমেজ হয় সাপোজ যে এটা একটি ইমেজ আচ্ছা বাদ দিয়ে আমরা এটা বাদ দিই আমি ফেসবুকটা চলে আসি একটু ফেসবুকের লোকটা যদি আমরা চলে আসি আমি এটাকে একটু ডিলিট করে আবার ফেসবুকের ইমেজটা আসলে এখানে নিয়ে আসি আচ্ছা অলরেডি ফেসবুকটা ওপেন আমি এটা একটু ক্লোজ করি আবার ফেসবুকটা ওপেন করলাম এখন ফেসবুকের লোকের ক্ষেত্রে দেখেন আমি যেটা বলছিলাম যে সাইডে অনারে কিন্তু এটা কিন্তু কি ট্রান্সপারেন্ট কিছু নাই যদি কিছু না থাকে ইমেজের মধ্যে ট্রান্সপারেন্ট থাকে তাহলে সেটা ডিফল্ট হবে হোয়াইট হিসেবে কাউন্ট হবে আপনার ইমেজে যদি এটা যদি একটা কালার হয়তো যে ব্লু কালার তাহলে আউটসাইডের যে অপশনটা আছে এটা কিন্তু হোয়াইট হিসেবে কাউন্ট হবে অর্থাৎ মিনিমাম কালার কয়টা মিনিমাম কালার হবে দুইটা এবং ম্যাক্সিমাম কালার যেটা সেটা হচ্ছে কি এখানে দেখেন কয় টাইপের কালার আছে আপনি যদি কালারটা একটু কাউন্ট করে এখানে কালারটা বলে দেন যে আমি এই কালারটা কালার আছে তাহলে রেজাল্ট আরও বেটার আসবে তো এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা কাউন্ট করি যে বাইরে হোয়াইট কালার একটা দেন হচ্ছে ব্ল্যাক কালার দেন জেরির যেই বাদামি কালারের যেই কালারটা আছে সেটা এক দুই তিন দেন টমের জেরি কানে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা এগারোটা কালার আছে মেবি তাহলে আমি এখানে যদি কালার বলে দিই যে এগারো এগারো দিই প্রসেস করবে প্রসেস করার পরে রেজাল্টটা মেবি আর একটু বেটার করবে আমি কালার সঠিক কাউন্ট করছি কিনা আমি জানি না
তো এখন আসি হচ্ছে আমাদের লায়নের লোগো যেটা আমরা কি করছিলাম যেটা আমরা পেন টুল ইউজ করে বানাইছিলাম তো এখন এটার মধ্যে দেখেন এটা কিন্তু কি সম্পূর্ণ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তো আমার মনে হয় যে যদি আমরা এটা পেন টুল ইউজ না করে আমরা যদি ইমেজ ট্রেস ইউজ করে বানাইতাম তাহলে হয়তো বা মোটামুটি অনেক ভালো একটা রেজাল্ট আসবে তা আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করি দেখেন একদম পারফেক্ট কিন্তু আসছে অর্থাৎ কি পেন টুল দিয়ে কিন্তু আমার বানানোর প্রয়োজন হয় না আমি যদি এখন এক্সপ্যান্ড করার পরে আমি যদি বাইরের পার্টটা ডিলিট করে দিই তাহলে কিন্তু আমার লোগোটা কিন্তু কমপ্লিট তো কখন কোন ইমেজের উপরে আপনি কোন ওয়েটা অ্যাপ্লাই করবেন ইমেজ ট্রেস সবসময় কাজে লাগবে কি লাগবে না এটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ইমেজ দেখে ইমেজের কালার দেখে ইমেজের রেজুলেশন দেখে ইমেজের ডিটেলস দেখে যদি আপনার মনে হয় যে ইমেজটা সিম্পল বা ইমেজটির কালার খুব কম বা কালার সলিড কালার কালারের ভেরিয়েশন কম সেক্ষেত্রে আপনি ইমেজ ট্রেস ইউজ করতে পারেন কিন্তু যদি আপনার ক্লায়েন্টের কাজ হয় আপনি ফাইবার থেকে একটা কাজ পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি অটো ট্রেস ইউজ করবেন না অটো ট্রেস ইউজ করলে হবে কি অটো টেস স্কুলে যে বিষয়টা হবে সেটা যদি আমি একটু দেখি আমার মেইন যে লোকটা আমি সেফ রাখছিলাম যখন আমরা গত ক্লাসে যেটা ভিডিও করছিলাম সেটাকে সেফ রাখছিলাম আচ্ছা যাই হোক তো এটা দেখেন এখানে কিন্তু অনেক পয়েন্টগুলো যদি আমরা দেখি অনেক কিন্তু পয়েন্ট দেখেন এখানে কিন্তু এই পয়েন্ট দুইটা পয়েন্টের প্রয়োজন নয় এখান থেকে কিন্তু আমরা এখানে ইজিলি চলে আসতে পারি আমি যদি পয়েন্টটা ডিলিটও করে ফেলি আমার কিন্তু ইজিলি কিন্তু এখান থেকে আমি এই একটা পয়েন্টে কিন্তু আমি চলে আসতে পারতাম আমার কিন্তু ওই দুইটা পয়েন্টের প্রয়োজন ছিল না তো যখনই আমরা অটো ট্রেস নিয়ে কাজ করব তখন কিন্তু কি আমার অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় পয়েন্ট ক্রিয়েট হবে যেটা আমার প্রয়োজন নাই তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যখন ক্লায়েন্টের কাজ হবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করবেন পেন টুল ইউজ করেই করার আর যদি গ্রাফিক আপনার ইমেজটি সিম্পল হয় তাহলে আপনি অটো ট্রেস ইউজ করেও করতে পারেন তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের ইমেজের ইমেজ ট্রেস প্যানেল ইউজ করে আমরা কিভাবে রাস্তার ইমেজকে ফেক্টরে কনভার্ট করতে পারি আশা করি ভিডিওটি সবার জন্য হেল্প ফুল ছিল এবং ভিডিওটি সবাই ভালো লেগেছে তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে টাকা বেল আইকনটিও প্রেস করবেন যাতে করে যখনই আমরা নতুন কোনো টপিক বা নতুন কোনো ভিডিও আমরা ইউটিউবে পাবলিশ করি আপনার কাছে যেন নোটিফিকেশনটি চলে যায় বা আপনি যেন ইজিলি নোটিফিকেশনটি পেয়ে যান তো আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ